ক্রুজ ভালো লাগে আমার কাছে আর সবচেয়ে মানে ভালো লেগেছে এটার মধ্যে দুইটা পকেট আছে থানরা কোন ব্রিজ এদিকে এদিকে তাকায় বলো তো একদম प्रिपरेशन নিয়ে ও কান্টুপি হাত মোজা ওভারকোট সবকিছু ফেনি খুঁজবে পয়েন্ট করো ফেনি কোথায় ফেনি আর এত সুন্দর একটা ক্যান্ডেল এর স্মেল খাওয়া দাওয়া ডান হয়নি আমি বলছি খাওয়া দাওয়া ডান হয়নি আমি বলতেছে না খাওয়া দাওয়া আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू নিশিস নেস্ট আমি হলো এই যে কাপড় চোপড় বের করেছি কালকে এই শার্টটা কিনেছিলাম কস্কো থেকে এগুলো হচ্ছে এই ওয়েদারে পরার জন্য পারফেক্ট গরম আর কি তারপরে এটার উপর জ্যাকেট তো পরতেই হবে এখন এটার সাথে এই মানে এই সেম কাপড়েরই একটা ট্রাউজার মতো আছে সো এটা পরব কারণ তুমি রেডি হও যাও তোমার কাপড় রেখে আসছি আমি যাও রেডি হয়ে আসো তোর রেডি হয়ে নেই আমি রেডি হয়ে গেছি একদম थानार मध्य क्या ठंडारा बुझे खाओ कथा कारण देखते रेड बट पीपल से गोल्डन गेट चलो 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 सान फ्रांसिस्को जा उद्देश्य आज के हटात कर मन हलो वेदार ग्लूमी तो बाबा जिज्ञेस करते कथा जाबा वेदारे पर मन हलो ठंडार मध्य वोने जामे तो ठंडाई लागे जख ही जा बार एकदम प्रिपारेशन नहीं कानुपी हाथ मोजा ओभारकोट सब किस नहीं प्रिपेयर हो तपर जा कारण ওখানে অনেক ঠান্ডা থাকবে আর অনেক দিন আগে গিয়েছিলাম আপনাদের সাথে মনে হয় শেয়ার করেছি আমার আমাদের টার্কিশ যে ফ্রেন্ডরা ছিল ওদের সাথে গিয়েছিলাম এরপরে আর আমাদের যাওয়া হয়নি ওখানে মানে ব্রিজের উপর দিয়ে তো অনেক জায়গায় গিয়েছি বাট ব্রিজের কাছাকাছি ব্রিজ দেখার জন্য সেভাবে আর বেরোয়া হয়নি তো ভাবলাম আজকে ওখানে যাই আর ওখানে একটা আফগানিস্তান রেস্টুরেন্ট আছে ওখানকার শর্মাটা আমার খুব ভালো লেগেছিল সো ডিনার করার ইচ্ছা আছে ওখানে দেখি কতটুকু হয় বের হওয়ার পর কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখলাম একদম ঝলমলে আকাশ এত সুন্দর একটা ওয়েদার লাগছিল তো ড্রাইভিং করতেও খুবই ভালো লাগছিল বিকজ ওয়েদার ভালো থাকলে কিন্তু ড্রাইভ করতেও মজা লাগে যদিও আমি ড্রাইভ করি না বাট লং ড্রাইভের মজা আসলে যে ড্রাইভ করে সে পায় না ড্রাইভিং সিটের পাশে যে বসে সেই পায় তো সুন্দর একটা ওয়েদারের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছিলাম আর কি ভালো ওয়েদার থাকবে জানলে আমি আজকে পার্কটাতে যেতাম 
বাট আজকে একটু হাঁটাহাঁটি করতে ইচ্ছা করছিল না মনে হচ্ছিলো চুপচাপ কোথাও গিয়ে একটু রিল্যাক্স মতো বসিয়ে দেখি এরকম আর কি তারপরেও মানে ওয়েদারটা দেখে তখন আবার একটু আফসোসও লাগছিল যে পার্কের উদ্দেশ্যে বের হলে মনে ভালো হতো যাই হোক যেটাই হবে আলহামদুলিল্লাহ ভালোই হবে তো এইখানে যাওয়ার পথে বিল্ডিংগুলো দেখে ওর বাবাকে আমি বলছিলাম যে আমি অনেক বড় বড় বিল্ডিং ওর দেখি না এখানে পরে বললো এগুলোও কিন্তু কাঠের তো আমি একটু অবাক হয়েছি পরে বললো যে মেটালের ইয়েগুলো করে পাইল যে মানে আমরা বলি সেগুলো দিয়ে পুরো বিল্ডিংটা হচ্ছে কাঠের করে করে এখানে কারণ ক্যালিফোর্নিয়াতে তো ভূমিকম্পের হার অনেক বেশি তো এই জন্য এখানে হাই রাইস বিল্ডিং নেই আর কাঠেরই বাড়ি কারণ এগুলো আর শীত প্রধান মানে শীতও পড়ে বেশিরভাগ ভূমিকম্পের জন্যই হচ্ছে বাড়িগুলোকে কাঠের বেসিকলি করা হয় তো যাই হোক আমরা হচ্ছে চলে এসেছি সান ফ্রান্সিসকোতে পার্কের সামনে দিয়ে যাচ্ছি এখন আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন মানুষজন এগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ মানে জিনিস দেখিয়ে আপনি পছন্দ হলে টাকা দিবেন এরকম আর কি কিছু একটা দেখালো ভালো লাগে এন্টারটেইনার আর কি এরা আর এই তো পার্কটা আশেপাশে মানুষজন আছে ঘুরছে বাট আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ফোর্থ পয়েন্টে এই তো ব্রিজের কাছে চলে এসেছি এই গোল্ডেন গেট ব্রিজ দেখার ভিউ পয়েন্ট বেশ কয়েকটা আছে গুগলে সার্চ করলেই চলে আসে তো আমরা এর আগে যেটাতে গিয়েছিলাম পাহাড়ের উপর থেকে ওইটা অনেক সুন্দর একটা ভিউ ছিল বাট আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট চাচ্ছিলাম যেহেতু ওখানে একবার গিয়েছি তো আজকে এই যে ফোর্থ পয়েন্টে এসেছি এই জায়গাটা আমার ভালো লাগার কারণ হচ্ছে এটাতে বিচও আছে মানে সমুদ্রের পার থেকে একদম ব্রিজটাকে দেখা যাবে খুব সুন্দর একটা জায়গা আমার কাছে তো বেশ দারুণ লেগেছে আরও একটা কারণ আছে এই জায়গাটায় আসার ওইটা আমি একটু পরে বলছি তো এই তো আমরা চলে এসেছি এখান থেকে কিন্তু অনেকের অনেক সুন্দর সুন্দর পিকচারও আছে দেখেছি আমি তো এই তো অ্যামেলিয়া সহ চলে আসলাম That everything seems to crumble around you I know that you feel all alone in this world But you have to put your trust into us And we will help you through Cause we only want what's best What's best for you এই জায়গাটাতে আসার আরও একটা কারণ হচ্ছে যখন ক্লাস এইটে পড়ি টু এইটে তখন হচ্ছে আমার মনে আছে একটা মুভি দেখেছিলাম আমি হিন্দি মুভি ছিল প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার খুব সম্ভবত নামটা আমি ভুলে গেছি অ্যাকচুয়ালি তো রানবীর কাপুরের সাথে ছিল ওই মুভিটায় প্রথম আমি স্যান ফ্রান্সিসকোটা দেখেছিলাম হলিউডের মুভি আসলে তো ছোটোবেলায় সেভাবে ওরকম দেখা হতো না অ্যানিমেশান বা খুব পপুলার কোনো কিছু ছাড়া তো এই এই জায়গাটাতে হচ্ছে একটা শুটিং স্পট ওদের মেবি ছিল তো তখন হচ্ছে প্রথম আমি এই গোল্ডেন গেট ব্রিজটা দেখেছি ওই মুভিটাতে কারণ পুরো মুভিটা ছিল স্যান ফ্রান্সিসকোতে তো তখন আসলে যখন মুভিটা দেখেছি তখন তো আসলে দেখে খালি বলতাম ওয়াও এত সুন্দর একটা জায়গা ব্রিজটা কি সুন্দর এরকম এখানে আসব বা আসতে চাই এরকম হয়তো বা কখনো আল্লাহর কাছে দোয়া করিনি নামাজে বসে তবে মানুষ অনেক সময় দেখা যায় যে একটা সুন্দর জায়গা দেখলে ই সেখানে যদি যেতে পারতাম এই যে একটা চাওয়া বা এই একটা কথা এটাও কিন্তু আল্লাহ কখনো না কখনো পূরণ করে ফেলে আলহামদুলিল্লাহ সব কিছুর জন্য তো যাই হোক এখান থেকে একটা দ্বীপের মতো দেখতে পারলেন সেটা কিন্তু একটা জেলখানা এখনো কয়েকদিনই বাট ক্রুজ দিয়ে মানুষজন জেলখানাটা দেখতে যায় ব্রিজটার উপরে ওঠার পরে ঠান্ডা লাগতেছে একদম বেশি ঠান্ডা আমি এবার কাল টুকরি সব নিয়ে আসছি কারণ হচ্ছে আমার ঠান্ডা বেশি লাগে আমি দেখো এই যে এখানে বার্ডগুলো বসে আছে দেখো এটা হচ্ছে ফিশিং পয়েন্ট সবাই হচ্ছে এখানে ফিশিং করতেছে তোমার কি ফ্রি তোমার ফিশিং করতে ইচ্ছা হতো হ্যাঁ কি 
কিভাবে কান্না করে পাখির বেবিরা টুইট টুইট করে কান্না করে আচ্ছা আসো ওইদিকে দেখি হ্যালো হ্যালো লিটল বার্ডিস ওরা ভাবছে কি অ্যামেলিয়া মনে হয় ওদের জন্য ফুড নিয়ে আসছে সিলি বার্ড অ্যামেলিয়ার তো ফুডই নাই হাতে আমি হাত মুজাও নিয়ে আসছি আমার এবার একদম পুরা ফুল প্রোটেকশন ঠান্ডা হয় যখন আসছিলাম আমরা মনে আছে বাতাসে উড়াই নিয়ে যেতেছিল ঠান্ডা এরকম করে কাঁপতেছিলাম কিন্তু ওই যে প্রথমবার দেখবো এই এক্সাইটমেন্টটা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ায় মানে দাঁড়ায় থাকা হয়েছে বাট অনেক ঠান্ডা লাগছে এরপর থেকে আমার সান ফ্রান্সিসকোর কথা মনে পড়লেই মনে হয় জানলা ভয়ঙ্কর ঠান্ডা পড়বে একটু মানে প্রিপেয়ার হয়ে যাই তো ওইভাবে একদম প্রিপারেশন নিয়ে আসছি আর কি টুবি টুবি নিয়ে এই যে বার্ড একজন বসে আছে কি সুন্দর ব্রিজের একটা ভিউ নিয়ে সূর্য ডুবে গেছে কি সুন্দর লাগতেছে দেখতে আমি এটা কি আর্ট আমি টাচ করতে চাই বাংলাদেশ মালয়েশিয়া চলো দেখো এখানে কে লিখছে প্লাস এম ফেনি খুঁজবে পয়েন্ট করো ফেনি কোথায় ফেনি পাইছো মালয়েশিয়া আর আমাদের আমরা কোথায় আসছি উপরে ও দেখছো আমরা পুরো অপোজিট সাইডে থাকি আমি টোটালি অপোজিট ইয়েস চলে এসেছি রেস্টুরেন্টে এই রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে দাহাব দাহাব রেস্টুরেন্ট লিখে আপনারা সার্চ করলে পেয়ে যাবেন আশেপাশে কেউ থাকলে যদি আসতে চান তুমি কি খাবামো থিঙ্ক এই যে ডাবল স্পেশালি প্লেট মিক্স শর্মা প্লেট এটাই খাইছিলাম লাস্ট টাইম এটা খাবো এমএলএ আমার সাথে শেয়ার করবে তুমি খাইছিলা তো ইয়ে রাইস কি জানি এই যে এখান থেকে কি জানি একটা খাইছিলা আমি হলো এই যে এটা খাবো ওয়াশরুমে আসছি ও ওয়াশরুমের এই পাঁচটা কি সুন্দর আর এত সুন্দর একটা ক্যান্ডেলের স্মেল আমার টপ ডেকোরেশনটা নাইস লাগছে এই যে আমাদের খাবার চলে আসছে এটা হচ্ছে ওয়েট বাবা এটা হচ্ছে সেই শর্মা প্লেটারটা এটাতে সব কিছু আছে বিফ চিকেন একটু রাইস তারপরে এই যে শর্মার রুটিটা এখানে ওর বাবা একটা র্যাপ নিয়েছে মানে আমরা মিক্স করে খাবো আর কি কারণ আমি এটা একা শেষ করতে পারবো না মানে হাফ হাফ করে পুরোটা খাবো আর আমি ড্রিঙ্কসে দিয়েছি একটা এই যে ইয়োগার্ড মিল্ক ড্রিঙ্ক এটা আমার খুব ভাল লাগে খেতে আর খাওয়ার পরে খেলে একদম মানে 
কোনো গ্যাস হয় না শরীরটা অনেক পেটটা ঠান্ডা লাগে আর ওর বাবা নিয়ে একটা লেমনেট ইয়া তোমার তোমার জন্য রুটি নিছি বাবা তুমি রুটি ট্রাই করতে পারবা রুটি ইয়ামি ইয়ামি ইয়েস একটু রাইসও ট্রাই করবে একটু চিকেনও ট্রাই করতে পারো বিসমিল্লাহ পুরোটা দাও হ্যাঁ পুরোটা মুখে দাও হুম ইয়ামি ওকে শেষ করতে পারিনি ওই যে বক্স আবার করে নিয়ে যাচ্ছি কারণ র্যাপটা পুরোটাই রয়ে গেছে প্লেটারটা কোন রকম বাসায় গিয়ে খাবো ওকে এমএলিয়াকে দেখি বাসায় গিয়ে যদি খাওয়ানো যায় তো প্লেটারটাও মোটামুটি মানে রয়ে গেছে শেষ করতে পারিনি আর র্যাপ তো পুরোটাই আছে তো ওইটা হচ্ছে নিয়ে যাচ্ছি আর আমার এই ড্রিঙ্কসটাও পুরোটা শেষ করতে পারিনি যেতে যেতে খাবো আর গিয়ে ফ্রিজে এটা ঠান্ডা ঠান্ডা খুবই মজা লাগে আমার কাছে আমি তো বাসায় সবসময় কিনে রাখি একদম পুরো গ্যালেন ওয়ান গ্যালেন করে কিনে রাখি ওইটাই খাচ্ছি এটা খেলে মানে ভালো লাগে পেটে আরাম লাগে সেই আর কি খাওয়া দাওয়া ডান খাওয়া দাওয়া ডান হয়নি আমি বলছি খাওয়া দাওয়া ডান আমি লিয়ে বলতেছে না খাওয়া দাওয়া ডান হয়নি তাই না মা আর একটু বাকি আছে আজকের মতো আমার আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন